ഇന്ന് നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന കാറിൻ്റെ മോഡൽ പ്രശസ്തമായ ജർമ്മനിയിലെ ബേഴ്സഡസിൻ്റെ ജി എൽ എ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇ ലക്ഷറി ആണ് ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ കാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള കരുത്തുള്ള ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചും അതേസമയം ഇലക്ട്രിക്കിലും രണ്ടിലും തടസ്സമില്ലാതെ പരിവർത്തിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം റേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ വെറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം വരെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനെയും ഈ മെഴ്സഡസ് വാഹനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കൂടാതെ പെട്രോൾ ഫുൾ ടാങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാം ഇത് ലക്ഷറി ലൈൻ ആയത് കാരണം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറുകളും പൂർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ കോക്പിറ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുള്ള അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് കാറുള്ളത് പനോരമ ഡെക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മൾട്ടിമീഡിയ സംവിധാനം എം ബി യു എക്സ് സംവിധാനത്തിലുള്ളതാണ് കൂടാതെ ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ക്യാമറ അത്യാധുനിക പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഡ്രൈവറിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായ സംവിധാനങ്ങളും ഈ കാറിലുണ്ട് സുസ്ഥിരതയും ആഡംബരവും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒക്കെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെഴ്സഡസ് ജി എൽ എ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇ ലക്ഷറി ലൈൻ ഹൈബ്രിഡ് വൈവിധ്യമാർന്നതും പരസ്യ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാറുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇത് വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഹലോ എവറിബഡി വെൽ സോ ദ മെർസിഡീസ് ജി എൽ ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ കപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈസ് ഹെഡ് ലാംസ് uh the interesting about this headlamps is this has adaptive headlamps headlamps that means you once you put it in a high beam uh if there is a car from the opposite side coming it will automatically dim it and once that car passes it will widen up again so it's very effortless driving uh it gives in the highway so you just put the high, high beam once and then you forget and this is going to adjust by itself if there is any car coming from the from the front so that's about the headlamps <coughs> uh coming back i mean of course these are the sensors for the parking there is a dash cam here uh, which is not only to record but also to detect and avoid any collisions um in the netherlands uh, it also or in the whole europe it also detects the speed uh, uh, signs and it automatically gives me suggestions how much speed i should drive in in that particular road um a very handy uh, handles here uh, you just by a touch it will uh, lock the doors or lock the car and uh, just if i put my hands it will open up the unlock the car so it's very handy in that way just need to have my uh, keys with me in the pocket which is should be near by the car and uh, once it is there yeah you can basically uh, operate the car without uh, touching the key uh a nice panorama sunroof um uh, what is also nice is that uh, you have a mercedes me app and with that app you can already control if you want to open the roof uh, for cool the cooling down before you start driving your car for example uh so yeah uh, i think the roof is split into two but um, yeah it's a, it's a nice uh, sunroof uh going to the boots uh to the trunk well this is the so the because it's hybrid this has two sides you will see this this is the petrol side where you will f- you will fill fill up the petrol and the other side you have uh, to to charge the car for electric uh the boot space <coughs> because it is uh, a line this is the first line or first model in the suv the boot space might look little less but um it's quite uh, it's enough for a for a small family i would say and what can also happen is this seats can move to the front giving you a little more space um it's very handy for women if they're coming with lot of luggage or shopping bags in the with with them they can just put the legs at the bottom and uh, it's going to close the 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 roof uh, the the trunk so that's also very handy and and if i take you back to this side uh, this is i think the 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 place where you can charge the car this is the the charging point
So welcome again. This is um, the, the, the interiors or the car from the inside. You see uh, it's a nice uh, steering wheel um, and a very nice dashboard. And uh, uh, when I say luxury interiors, uh, yeah, this whole frame which you're seeing, there are lights around and they give you a very beautiful look in the night. Uh, you can also change the color of the light with your mood. <laughs> can be pink for if if you have a dot, <laughs> and uh, and uh, yeah, different uh, shades we have. Uh, this is a nice one, big uh, display, uh, completely elect uh, ele electronics. Uh, and once you start, you see that this display is split into two. Um, this section is most basically for the driving, and this section is for the entertainment. So here you have the maps. Uh, if you have the phone paired, then uh, you can uh, have the Apple Play connected and you can operate your phone from here. So this is basically the entertainment side and the navigation side, whereas this is for the speed and kilometer. Also very interesting is they saved a lot of space. So nothing uh, from the gear here. Uh, the gear is moved here. So you just put uh, down and the car is ready to drive and uh, up for parking or sorry reverse and uh, this is uh, i think half is neutral and if you press the brake a little harder then it is on hold and it is ready to be stopped yeah uh, so this also has a, a, a the seating a heat uh, seat yeah seating uh, you can warm up the chair while driving so very handy during the winter time when you have 10 degrees or minus 10 degrees and you can get your cars preheated. Um, another interesting feature, again, from the Mercedes Me app is that what I can do, start my phone and maybe look for an address. And uh, suppose you found an address, let's say this one, and you want to navigate. What you can do is, if you have the Mercedes Me app installed, then you can just say share and it comes to Mercedes ME and you can send this address to the car and here it is and you just say start and it starts the navigation. So a very handy app or feature I would say uh, sometimes even I do this before leaving the house and the address where I'm supposed to go it's already uh, there in the car so as soon as I start I can simply start driving. Um, well all good. Uh, what is not good <laughs> is the um, wireless charging feature. So they have made this in a very small compartment here, the wireless charging, which is somewhere here. So you can close this window like this. But um, what is problem? What is the mistaken part is that um, there is no airco in this section, and that makes the the charging or the phone very hot. Uh, so of, after some period, some time, it's almost non-usable, the phone. So that is the negative side of this wireless charging. Already been, uh, has complained to Mercedes. I hope they're going to address this issue. And it's kind of a design flaw, I would say. Um, but uh, overall, I think the car is, uh, so you see there is already a blue um, lights. So you will also see these lights here in the night and also on all the doors. Uh, when you say luxury line, you can adjust this um, comfort and you can adjust the color and you can choose from different colors. So now it is blue, but you can make it pink uh, and or I think green. And then when you're driving in the night, especially, it gives you a very nice uh, look. Uh, so, yeah. So that was in short, the car from inside. Thank you. Mumbu Barna Vale, Petroleum Electric Moke, Samani Pichunda, Mercedes Benz Nalagana, E. GLA 250 E. Luxury Model. Adi Vibula Maitola, Sajigar Norana, Market Litigina, Parasiti, Sahurda Maitola, E. Adam Barakar, 
ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നും തിരുമൽ നായിഡുവിനൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ തത്വമയി ന്യൂസ് ആൻഡ് ടി വി നെറ്